Hi guys, this is Suma. I am from Vyans Medical Academy. Today I want to discuss about the chapter chemical bonding. What is chemical bonding? And in this chapter we have to know about ionic bond, covalent bond, Fazan's rule, hydration energy and lattice energy and at last hydrogen bonding. First, the force of attraction between two ions is known as chemical bond. In this, in this chemical bond, both attractive and repulsive forces are exist. Why it is exothermic? For a, for a chemical bond formation, it has to lose some amount of energy. That's why this is called as exothermic reaction. Nature of bond formed between two atoms, electropositive and electronegative, it is ionic bond. Between electronegative and electronegative, it is covalent bond. Between electropositive and electropositive, it is metallic bond. Next one is chemical covalent bond. Mutual sharing of electrons contributed by both the atoms is known as covalent bond. For example, when phosphorus is then you have a configuration. Then you have a configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. These three unpaired electrons are involved in bond formation. We have a doubt. But unpaired electrons bond formation are involved in bond Lone pair of electrons are involved in bond not bonded pair of electrons. Between two similar atoms, pure covalent bond is formed. Two dissimilar atoms, non pure covalent bond is formed. Next one is ionic bond. The strong electrostatic force of attraction present between two oppositely charged ions where the transfer of electrons from one atom to another atom is known as ionic bond. Ionic bond is a redox process. Maximum electrovalency for ionic bond is 3. Next one. Factors favorable for the formation of ionic bond and covalent bond. Ionic bond is choose not like Low ionization potential, low nuclear charge, large size of cation and high electronegativity. Whereas for covalent, high ionization potential, high nuclear charge, small size of cation, low electronegativity. For example, between these four, NaCl, KCl, RbCl and cesium chloride, which is covalent and which is ionic. Cesium chloride is ionic. The ionic anala chapter Find on the characters in base chess kuni, cesium chloride ionic and chaptam. NaCl and covalent. No bond is 100% ionic in nature because pratyoka bond formation lo at least some percentage and the covalent bond character unto me. Then explain jesse the Fazan's rule. In the law, matam manam 2 nh quali, which is more ionic and less ionic. For more ionic, large size of cation, ions with less charge. Inert gas configuration, small size of anion. Inert gas configuration and octet configuration, inert gas configuration and less ionic. Small size of cation, more charge, pseudo inert gas configuration and large size of anion. Pseudo inert gas configuration and 18 electrons fill ion than pseudo inert gas configuration and on these four, which is more ionic and less ionic. LiCl, CSCl, KCl, RBCl. Cesium chloride is more ionic because cesium is large size of cation whereas LiCl is less ionic, small size of cation. The next one is lattice energy. Lattice energy is inversely proportional to radius of cation plus radius of anion. For example, LiCl and MgCl2 manan choose net like LiCl ki more lattice energy. And the kante lithium small size and then lattice energy ekku untundi. Hydration energy. Hydration energy is inversely proportional to lattice energy. Hydration energy. Then you get the small size of anion and it attracts more water molecules. For example, when we have a rasin and LiCl and MgCl to choose not like LiCl and small size. It attracts more water molecules. Whereas magnesium, sorry, CSCl. Cesium manam choose net like large size of cation, it attract only less water molecules. The next one is formal charge. Manam the need formal charge low okay, okay formula on the then we concentrate bar chairs in the end the kind of thing in the bit route and chance in the formal charge is equal to NV minus NL minus half NV, where N is NV is number of valency electrons, NL is number of lone pair of electrons. Whereas NB is number of bonded pair of electrons. 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓజోన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఫస్ట్ ఆటమ్ సెకండ్ ఆటమ్ థర్డ్ ఆటమ్ అనుకోండి ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎన్వీ మైనస్ ఎన్ఎల్ ఎన్వీ మైనస్ ఎన్ఎల్ మైనస్ హాఫ్ ఎన్బి వేర్ ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ సిక్స్ మైనస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో అలాగే సెకండ్ ఐటమ్కి థర్డ్ ఐటమ్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బాండ్ పారామీటర్స్ బాండ్ పారామీటర్స్ అనేవి మొత్తం మనకు ఫోర్ ఉన్నాయి బాండ్ లెంత్ బాండ్ ఎనర్జీ బాండ్ ఫీజర్ అండ్ బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ లెంత్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియర్ ఆఫ్ టూ బాండెడ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాండ్ లెంత్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియర్ ఆఫ్ two bonded atoms is known as bond length where number of bonds increases bond length decreases for example c single bond c c double bond c c triple bond c deeniki 1.54 ikkada single bond ne undi kani more bond length anedi undi double bond 1.33 triple bond 1.20 ila manam bond length ni chudachu the next one is bond energy the amount of energy required to dissociate the amount of energy required to dissociate one mole of bond into constituent atoms where number of bonds increases bond energy decreases where number of lone pair increases bond energy decreases the next one is bond fission bond fission is of two types homolytic bond fission and heterolytic bond fission homolytic bond fission in presence of sunlight free radicals nistundi అదే హెట్రోలిటిక్ బాండ్ ఫీజన్ అనేది అయాన్స్ ఇస్తుంది హెట్రోలిటిక్ బాండ్ ఫీజన్ అనేది బిఇ టూగా రిప్రజెంట్ చేసాం హోమోలిటిక్ని బిఇ వన్గా అందుకని హెట్రోలిటిక్ బాండ్ ఫీజన్ ఇస్తాడు దాన్ హోమోలిటిక్ బాండ్ ఫీజన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బాండ్ ఆర్డర్ మీరు బాండ్ ఆర్డర్లో లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మీరు బా బాండ్ ఆర్డర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బాండెడ్ ఐటమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూని చూసినట్లయితే ఎస్ డబల్ బాండ్ ఓ డబల్ బాండ్ ఓ ఓ మైనస్ ఓ మైనస్ నేను అక్కడ చెప్పిన ప్రకారం బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బాండెడ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ బై ఎన్ని బాండెడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు దీని నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది క్వశ్చన్ సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హైబ్రిడైజేషన్ ద ఇంటర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ ఐడెంటికల్ ఆర్బిటాల్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బి ప్లస్ ఎం మైనస్ సి ప్లస్ ఏ మనం దీన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేట్ అసోసియేషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి దీని నుంచి లాస్ట్ టైం సిఎల్ ఎఫ్ త్రీ అని ఇచ్చాడు దాని నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సిఎల్ ఎఫ్ త్రీ నేను దాని అక్కడ చెప్పిన దాని ప్రకారం హాఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ హాఫ్ ఇంటూ వి ప్లస్ ఎం మైనస్ సి ప్లస్ ఏ వే బి ఈజ్ వ్యాలెన్సీ అండ్ ఎమ్ ఈజ్ మోనో వ్యాలెంట్ అంటే వన్ ఏ గ్రూప్ అండ్ హ్యాలోజన్స్ మాత్రమే హాఫ్ ఇంటూ క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఎన్ని హ్యాలోజన్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి దెన్ హాఫ్ ఇంటూ టెన్ ఎస్పి త్రీ డి హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది where these sp3d hybridization are 5 sp3d 5 orbitals ane unnai dinni chi lone pairs calculate cheyamani annadu lone pairs ela calculate chestam ante sp3d hybridization ante number of hybrid orbitals plus lone pairs calculate cheyali kada number of bonded atoms plus number of bonded atoms ante ikkada 5 plus 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
The next one is NH3BF3. NH3BF3. Then we can calculate the SP3 hybridization. Then we can SP2. But this is the ammonia bond formation. It is the date of bond formation. This is SP2. SP3 will change. This is the SP3. This is SP3. This is the 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 SP3. Next one is hydrogen bonding. Hydrogen bond is formed between highly positive charged electrons. Hydrogen bond is formed between highly positive charged electrons. And between highly electronegative atom, it is represented by dotted line. Whereas hydrogen bond is formed between same molecule, it is known as intramolecular hydrogen bonding. Whereas different molecules, it is intermolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding examples are ortho chlorophenol, ortho nitrophenol, salicylic aldehyde, salicylic acid. Whereas different molecules, that is intermolecular hydrogen bonding, it is para nitrophenol, para chlorophenol. दी इंक्लू माना बॉयलिंग पॉइंट आउट अंडी माना चूसने टलाई थे पीएमओ दी नीजी का गुत्ते पेटी कोड़ान की प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर पैरालो नहीं चप्पा का जो ऑलरेडी इंटरमॉलिक्लर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्नत दी आधे और दोनों चूसने टलाई थे इंट्रामॉलिक्लर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्नत दी आधे Easy got 12 marks man and touch coach you. Vyans Medical Academy wishes you good luck for 2019 exam. Thank you.